हेलो जी कैसे हो सारे दिस इज लव अब्बर एंड दिस विल टॉक अबाउट गूगल वुमेन टेक्निकल स्कॉलरशिप हमारे साथ है शांशी शर्मा एंड उन्होंने गूगल वुमेन टेक्निकल स्कॉलरशिप भी क्रैक की हुई है साथ में जी एस सॉक भी क्रैक किया हुआ है और सबसे खतरनाक चीज यहाँ पे यार कि उन्होंने ये सब फर्स्ट ईयर में ही कर लिया है फर्स्ट uh, ईयर में बच्चों को इतना पता नहीं होता <laughs> जितना उन्होंने कर लिया है तो वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे यार कि कैसे प्रोसेस रहता है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या क्या पर्क्स होती है तो स्टार्ट करते हैं एक बार इंट्रोडक्शन के साथ हाई शांशी थैंक्स फॉर हैविंग मी हेलो एवरी वन माई नेम इज शांशी शर्मा आई एम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट बिल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा आई रिसेंटली कम्पलीटेड माई इंटर्नशिप एट एन ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गर्ल्स क्रिप्ट समर ऑफ कोर्ट एंड आई एम गूगल वुमेन टेक्निकल स्कॉलर इन द ए पैक रीजन दिस ग्रेट यार तो इस वीडियो में बेसिकली हम दो चीजों की बात करने वाले हैं एक गूगल वुमेन टेक्निकल स्कॉलरशिप एंड सेकेंड जी एस सॉक तो वीडियो ज्यादा फोकस होगी गूगल वुमेन टेक्निकल स्कॉलरशिप पर तो उस पर उससे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि चीज होती क्या है अगर एक नया बच्चा है और वो देखना चाह रहा है कि यार क्या चीजें इसको समझना है तो हम इसे कैसे डिस्क्राइब करने वाले हैं बेसिकली थ्रू वुमेन टेक्निकल प्रोग्राम गूगल इज फर्दर इन डॉक्टर अनिता बॉक्स विजन ऑफ ब्रिंगिंग डायवर्सिटी इन द टेक्निकल फील्ड जिससे ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट और सेकेंड ईयर की गर्ल्स इन प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करें हमारी जो डायवर्सिटी है वो बढ़े स्पेशली इन टेक्निकल फील्ड के अंदर क्या क्या फायदे होते हैं क्या क्या चीजें मिलने वाली है uh, मतलब ये चीज इम्पोर्टेंट होनी चाहिए इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है स्ट्रक्चर क्या होने वाला है बट पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं कोई भी स्टोट अगर इसमें सिलेक्ट हो जाता है तो बिकॉज सो मेनी अमेजिंग पर्क इन दिस गूगल स्कॉलरशिप द वेरी फर्स्ट थिंग इज द रिट्रीट रिट्रीट जिसके अंदर हमारे ए पैक रीजन की जितनी भी कंट्रीज है उनसे जितने भी स्कॉलर्स है वो सारे एक जगह आते हैं एंड वी कोलेबोरेट ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट वी कोलेबोरेट ऑन डिफरेंट आइडियाज वी गॉट अ चांस टू मीट विद डिफरेंट गूगल मेंटर्स जिनमें हमारी एक वर्कशॉप होती है जिसका नाम होता है आई एम रिमार्केबल इन विच वी हैव टू टेल टू एवरी वन वाई आई एम रिमार्केबल वॉट स्पेशल ट्रेट्स वी हैव दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन सेकेंड थिंग इज द कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड जिसके अंदर हम लोगों को एक रूम शेयर करना पड़ता है With any of the scholar from rest of the countries, उस community period के अंदर different projects होते हैं हम लोग उस पर बात कर सकते हैं या जो different life experiences होते हैं हम लोग वो discuss कर सकते हैं Basically community period is is uh, is helpful to communicate with rest of the people of of the Asia Pacific region. जिसके अंदर हम लोग जो दूसरे country के लोग हैं उन लोगों से आराम से interact कर सकते हैं The third thing is the academic scholarship. Academic scholarship is given to cover the rest of the tuition fees. Apart from that, we got so many Google goodies, which consist of hoodies and W T M stickers and uh, different different T-shirts and bottles and swags and a jackpot. And the one of the most important thing which we have in this year is the roadmap. It's basically a eight month roadmap in which we get different guidance. We have mock interviews with one of the Googler, and basically it. it you know it's a pre road map plan of everything what we will be doing in the next eight months like dsl go workshops and communication skills and how to tackle interviews how to tackle rejections and how to tackle everything theek hai aap ek baar summarize kar dete hain sari ki sari perks ko aur kuch addition bhi kar dete hain agar aap baat karu retreat ke bare mein to aapko opportunity milti hai abroad jaane ki wo singapore ho sakta hai wo silicon valley ho sakti hai wo hong kong ho sakta hai momos kha sakte ho aap theek hai aur second is ki baat kare to wo eight month ki training अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं आपको कि अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहां पे आपको टीचर सिखा रहे हैं कि भाई डीएसएल एस ऐसे करते हैं प्रोजेक्ट में ये चीजें करो वो आपको गाइड कर रहे हैं बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मार्केट लीडर है गूगल है गूगल के मेंटर्स आपको सिखा रहे हैं कि भाई डीएसएल को में ये करना है ऐसे ऐसे करना है अपना रिज्यूम में दिखाओ रिज्यूम में ये चीजें एड करनी है ऐसे इंप्रूव कर सकते हो तो गाइडेंस जो आपको मिल रही है वो मार्केट के टॉप से मिल रही है तो आपको समझ किस लेवल की नॉलेज होने वाली है ठीक है और थर्ड चीज यहाँ पे ये कि आपको हुडीज मिल रही है हुडीज हुडीज सब कुछ मिल रहा है तो इंस्टाग्राम पे आप फोटो डाल के चला सकते हो बाकी लोगों को ठीक है एंड लास्ट ये कि जब आप गूगल की किसी एप्लीकेशन पर अप्लाई करते हो कोई ओपनिंग है वहां पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है एज कम्पेयर टू कोई नॉर्मल बच्ची बच्चा बच्ची ठीक है जो बच्ची बच्ची तो ये दैट्स ऑल अबाउट दर्स नाउ लेट सेट टूवर्ड्स दी स्ट्रक्चर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है राउंड किस किस टाइप के होने वाले हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं so yeah to be eligible for this scholarship an applicant must identify as a female which is one of the most important thing second thing is that she must be enrolled as a full time student in an undergraduate program in india third important thing is that she must demonstrate a good academic record jiske andar 12th ki percentage ki important nahi hoti sirf college ki gpa ki requirement hoti hai for an example if you are applying in your third semester to aapki jo cumulative gpa hoti hai first or second semester ki wo aapko likhni hoti hai 
पिछले दो तीन साल से अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट दे आस्किंग फॉर अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट बस बट दिस ईयर दे ओनली गिव अ टेक्स फील्ड एंड यू हैव टू जस्ट राइट योर सी जी पी ए देर इज नो नीड और देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर चुके हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं अब बात करते हैं राउंड्स के बारे में कि जो तीन राउंड थे हर राउंड किसके ऊपर बेस था और उसकी डेप्थ के बारे में समझते हैं वेरी फर्स्ट राउंड इज द एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म द सेकंड राउंड इज द गूगल ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज राउंड एंड द थर्ड राउंड इज द इंटरव्यू राउंड पहले राउंड के अंदर शुरू में कुछ पर्सनल क्वेश्चन थे एंड विच वी है नेम एंड ई मेल आई डी एंड एवरीथिंग उसके बाद एक सी जी पी ए का सेक्शन था पिछले दो तीन सालों के अंदर अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट मांगी जाती है बट दिस ईयर दे डेंट आस्क अबाउट अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट वी जस्ट हैव टू एंटर आर क्यूमुलेटिव सी जी पी ए टिल दैट सेमेस्टर उसके बाद दो ऐसे टाइप क्वेश्चन थे ऐसे टाइप क्वेश्चन के बाद एक रेज्यूमे का लिंक हम लोगों को सबमिट करना था इन ऐसे टाइप क्वेश्चन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आर यू एक्साइटेड अबाउट एंड फ्यू थिंग्स अबाउट दैट लाइक अटैच क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वट आर द प्रॉब्लम कॉज बाई लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन अगर हम ऐसे आंसर्स की बात करें तो आई वुड लाइक टू एड फ्यू थिंग्स सबसे पहले आंसर के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके रिव्यूअर को आपके एप्लीकेशन के लिए होल्ड कर पाए तो उसके लिए हम कुछ हमको स्टार्टिंग लाइंस के अंदर कुछ क्रिस्प लाइंस ऐड करनी चाहिए जिससे आपका मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपके रिव्यूअर को नहीं पता या फिर जिससे आपके रिव्यूअर के अंदर इंटरेस्ट आए कि वो आपके आगे की एप्लीकेशन पढ़े अगर हम बात करें वॉट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आर एक्साइटेड अबाउट फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम आई की बात करें तो हम ये बता सकते हैं आई क्या होता है फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम होती है आई की वजह से और आप आपकी तरफ से आप आई की हेल्प से कैसे फीमेल्स की हेल्प कर सकते हो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू एट इज दैट डायवर्सिटी का मतलब सिर्फ फीमेल का पार्टिसिपेशन नहीं होता डायवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंसेस या फिर कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है या जो या जिनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे आंसर्स के अंदर सिर्फ उसको फीमेल की तरफ नहीं लेके जा सकते हमको पूरी हर जगह डायवर्सिटी की बात करनी होती है बिकॉज इन दैट क्वेश्चन दे नेवर मैंशन दैट यू हैव टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट फीमेल्स दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें वॉट आर द प्रॉब्लम कॉज बाई लैक ऑफ डाइवर्सिटी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है लैक ऑफ डाइवर्सिटी की वजह से अगर आप वो मेंशन करोगे तो दे आर वेरी कॉमन यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू कुछ ऐसा जो आपने कॉलेज के अंदर फेस करा हो या फिर जो आपकी आसपास की कम्युनिटी के अंदर फेस करा हो दो ऐसे टाइप क्वेश्चंस और आप मैट्रिक्स भी मैंशन कर सकते हो उनसे ये पता चलता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है क्वेश्चन के बारे में या फिर आसपास जो सराउंडिंग है वो उसके बाद होता है रेज्यूमे राउंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके रेज्यूमे के अंदर टू टू थ्री प्रोजेक्ट होने चाहिए क्योंकि उनको पता है कि आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो आपके रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए बट आपको आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में सब पता होना चाहिए एंड या आई थिंक दैट सेट दैट कवर्स द फर्स्ट पार्ट तो इन सारे के सारे पॉइंट्स पर हमको फोकस करना है जब हम अपने फर्स्ट राउंड में हैं अब जब मैं सेकंड राउंड में जाता हूँ वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड इज द गूगल ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज राउंड इन विच वी हैव टू आंसर थर्टी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन इन थर्टी मिनट्स बेसिकली द सिलेबस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज डेटा स्ट्रक्चर इन एलगोरिदम्स स्पेशली इन सी एंड सी प्लस प्लस सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्वेश्चन ऑन सी लैंग्वेज नेटवर्किंग क्वेश्चन विच आर स्टूडेंट स्टडीज इन एट एंड टेंथ स्टैंडर्ड सो द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट्स रेंजिंग क्वेश्चन फ्रॉम देर देर इजी क्वेश्चन टू एंड मीडियम क्वेश्चन टू वन शुड बी वेरी गुड इन डी एस ए इफ इफ अ स्टूडेंट हैज टू क्रैक दिस पार्ट कम्स द इंटरव्यू राउंड बेसिकली अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू राउंड के अंदर जाना पड़ता है इंटरव्यू राउंड जो होता है वो आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए होता है कि आपने ऐसे आंसर्स के अंदर जो आंसर्स लिखे और जो आपका रेज्यूमे था उसमें आप कितने जेनुन थे जो आपके प्रोजेक्ट्स थे वो आपने खुद ने करे हैं या फिर आपकी जो भी आपने टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस करी है वो सब आपका इंटरव्यूअर एक टैलेंट एंड आउटरीच स्पेशलिस्ट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेज बट योर इंटरव्यूअर कैन बी अर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सो गेट अ गुड ग्रास्प ऑन योर टेक्निकल स्किल्स इन दोज प्रोजेक्ट्स दूसरी चीज आपके जो भी टेक्निकल प्रोजेक्ट्स है जस्ट मेक अ नोट कि आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी एंड सिंपल क्वेश्चन दैट वॉज वॉज द बैक एंड प्रोग्राम ऑफ दैट प्रोजेक्ट या फिर आपने क्या क्या लाइब्रेरीज काम में ली बिकॉज दीज आर फ्यू बेसिक क्वेश्चन दैट योर इंटरव्यू कैन आस्क एंड
you have to claim an issue and then you have to submit your solution and once you open a PR, your PR gets merged and then your PR uh, is considered as an open source contribution. So yeah, that's it. I think it's a good program for a first year student or a second year student to start with open source contribution. So great explanation, yaar. Sari chizo ba baat kar liye ki program kya hota hai, eligibility kya hoti hai, kin kin chizo ba ko kaam karna hai. Agar aap chaate ho ki aap crack kar lo, thik hai? And uh, ab tak maine jitne bhi intro podcast type kiye hain, unme se ye sabse best tha. Matlab bahut bahut maze kare humne. Shayad abhi blooper attach karunga main mein, to ek baar wo dekh ke jana. To <laughs> bahut hi <laughs> interesting experience tha ye wala. And uh, is video mein itna hi. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बट एक काम भी करना है कि श्रेयांशी का मैं सोशल हैंडल्स लिंक्ड इन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है नहीं वैसे मैं बोल के बनवा देता हूँ तो वो मैं नीचे अटैच करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन पार्ट में तो आपको जाना है और अपने जितने भी डाउट्स हैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर करने हैं ठीक है बस इतना ही और और कुछ सजेशन हो कुछ आइडियाज हो कमेंट्स में बता देना बाकी देख लेंगे हम और इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम श्रेयांशी साइड सो यार एट द एंड आई वुड लाइक टू से जस्ट बी जेनवन विद योर आंसर and make a short note of all the questions that i have mentioned in my medium post and be prepared be genuine and be confident confidence is one of the most important thing in an interview yeah till then bye bye goodbye take care kya medium article ki baat karni thi aur kuch tha kya acha ho theek hai aa 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 theek so great explanation yaar ha मैं 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 कह रही हूं, कह रही रही आप आप कैसे खत्म करते वीडियो साइनिंग ऑफ दिस इज लव आपका सबका भाई ऐसे नहीं सिंपल लगता हूँ ऐसे अच्छा भाई खत्म देखी कैसे? भाई देखी हो तो तो पता लगे देख, देखी नहीं वीडियो कभी जिंदगी में अरे तक सब हटा देते हैं बस कोई मेरी ना नहीं तो जब हाथ आ जाता है ना ओ दिस इज़ योर भाई साइनिंग ऑफ यार मैं 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 बोलता भी नहीं है ठीक है मैंने कभी भी नहीं बोला ठीक सो अपार्ट फ्रॉम गूगल वुमन टेक्मिका स्कॉलरशिप टेक्मिक आप बोलो कि आज मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी नहीं मैं मजाक नहीं कर रही मैं, मैं तो बोल दूंगी बोल दो <laughs> बोल दो अरे एडिट कर दो क्या आप काट दोगे क्यों बोलूं मैं फिर <laughs> क्या बोलूं मैं कुछ <laughs> 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 भी बोलो यार कुछ भी बोलो